大家好，我是秋平。看完了山海关之后，我就来到了老龙头这里。这是万里长城，在东端的起点，就跟我们上半年在河西走廊看到的那个长城第一墩一样。那里呢，既是长城西端的终点，也是起点。那今天我们来的这个地方也是一样的。不过呢，正常来讲，我们说长城嘛，基本是在陆地上、山谷上或者山上修建的。那么你在大海里面修建长城，有没有见过？那么这个地方啊，其实有一段长城呢，是修建在大海里面。所以可以这样说，万里长城东端的起点是在大海里面，这个是非常独特的，可能很多人没见过。现在呢，我们就来这个景区看一看，它的门票是五十块钱。首先，我们可以看到这里有一个城门，那这一块呢是叫做宁海城。其实看到的跟我们在山海关一样，它这里呢可以说是那个长城的起点，但是其实啊，整个这一块也是一个防御体系。这宁海城呢，就是当时士兵驻扎训练的地方。进去之后呢，就是温城，这个不单单。仅仅是一个起点呐、啊，我们在长城第一墩那里看到的，只是一个起点，就只剩下一个墩了，以及一些夯土的长城。而这里不是啊，这里面积非常大，你看这里相当于是一个城门，宁海城。进去的，就是这个城池，里面呢有办公的，有士兵生活的地方，以及训练的地方。这个跟我们平时看的一些那些大型关口是很类似的。我们先来看看这个景区的导览图，最下面呢就是长城的起点，大家发现没有？一段是在大海里面的，然后再上去一点呢有关城，然后整个这个大的范围呢就是我们刚刚说的宁海城。从起点这里一直沿着上走，大概六公里就能够到达山海关。在这个起点这里为什么会设一座相当于关城一样的？其实它在起点这个位置啊也是非常重要。可能就是说，怕那个敌人从海上过来，从而呢，在这里修建了一个防御体系。整个长城沿线呢，有非常多的关口。我们熟知的山海关、居庸关、雁门关、嘉峪关等等，这里跟山海关一样，节假日人也是非常多的。这个宁海城里面的建筑非常多，面积也挺大的，有兵营，还有那些生活区。现在我们去明朝的那个兵营看一看，这个地方呢，就是一座军营，叫做龙武营，它是明代驻防老龙头的水师营，因为老龙头这里就是大海嘛，那自然而然的有水师，它可以海上作战。据康熙八年《山海关志》记载，龙武营呢是明朝天启年间孙承珠建立的，在明朝后期。他们的实力对后金已经没有办法了，山海关外面所有的都放弃了，只剩下山海关能够拱卫京师了，相当于是最后一道屏障。在一六二二年，当时朝廷就派孙承珠亲临山海关督师，于是呢，他就在这个地方建设了龙武营，训练水军。当然，现在我们看到的都是复建的，包括刚才看到的宁海城也是一样。清朝入关之后，山海关也好，长城也好，尽管说他们的作用减少了，但是这些比较重要的关口还是有士兵驻扎的。但是非常可惜啊，一九零零年八国联军入侵的时候，老龙头这边大部分建筑呢被英国损毁了，所以我们看到现在这些大部分都是复建的。当然了，这些复建的基本上是在那些残骸遗址上面重新修复的。在院子里面还有一口古井，当时老龙头宁海城这边的人员喝的水都是从这个井里面打上来的。据说呢，这个井是方圆差不多十里之内唯一的一口淡水井。它这里啊，离海边只有两百米，比较神奇呀、啊。在海这么近的地方，竟然还有淡水井，很难得也很少见。我在这个地方就已经能够看到大海了，现在离那个长城的起点越来越近了。已经很久没看过大海了，之前是在深圳上班，经常看大海，而后面回来之后就没见过了。这个地方应该算不算是一些民宿啊？在这个地方度假应该是可以的。
就跟草原的蒙古包一样。往前走，陆海石城就在前面。为什么叫陆海石城呢？这个应该是有一个说法。我们平时看的长城，要不是夯土结构，要不是那个砖结构，而它这里叫做石城，应该就是进入大海的，是由石头修建的。等一下，我们过去可以看得到，这一块呢都是大海，下面全是沙滩。现在还能够听到那个海风以及波浪声音呢，还真没想到这一块露营的还挺多的，估计暑假是不是人多一点？我在长城边看大海，这里就非常有意境了。前方就是一望无际的大海，在这里呢，既能看到大海，还能看到长城，还能看到。别人在沙滩上面嬉戏，这一块的长城可以说是万里长城唯一一块靠近海的地方，你在其他地方是看不到的。走了一段时间，终于来到了，大家看看，这就是大海呀、啊，远处还能看到很多轮船。那么这一块呢，就是万里长城东端的起点或者是终点。那这一块呢是新修缮的，那一边是老的，明显看得出来是以前原版的。这一块呢，应该就是叫做陆海石城，因为这一块全是石头修建的嘛，所以说它已经延伸到大海里面了。那么大家觉得这一块跟这一块是不是同时期修建的？其实不是，这个就跟我们在那个嘉峪关以及长城第一墩看到的是一样。嘉峪关是明朝朱元璋那个时期设立的，而长城第一墩那一块呢，大概是隔了两百来年。那这个长城东段的起点也是一样的。这一块应该也是朱元璋那个时期修建的，就是徐达组织的。后面到了万历时期，戚继光镇守在这里，他又重新加了一部分，就是这一块，大概是七丈，也有几十米了。为什么会是在明朝万历时期修建的？因为那个时期相对来讲有那个后金崛起嘛，以及明朝跟后金那个攻皇皇啊已经转换了。军事实力已经跟明朝发生转换了，他是进攻，明朝属于守势的，那就必须修建万里长城。那当时戚继光来到这里，可能觉得这一块呢不够，因为怕那个清朝啊也组建水师往海上过来，所以有可能由于这个原因加盖了那个万里长城一部分。所以呢，我们在这里可以说，万里长城的东端起点或者终点，它是在大海里面。我们现在看起来这个有这么高，那如果碰到涨潮的水位肯定会往上延一点点的。现在呢，我们去海边站一站，然后近距离看一下。我们经常说长城，那么大家对长城有多少了解呢？可能大家熟悉的就是北京的八达岭长城以及秦始皇修长城、明长城，可能大家都知道，但是呢，没有那么会了解。但是像山海关、嘉峪关。以及雁门关呢，这个我们现在看到的基本都是明朝保留下来的。长城呢，又称万里长城，是中国古代一种军事防御工事，是一道高大、坚固，而且呢连绵不断的城墙，所以能够称之为万里长城嘛。很多人可能以为长城是从秦始皇那个时候开始修建的，其实不是啊。长城最早修筑的历史呢，可以追溯到周朝时期。比秦始皇早了几百年呢。我们应该听过一个典故：“烽火戏诸侯。”其实说的就是在长城上的故事。那个时候呢，也算是为了抵御北方的那个游牧民族。不过那个时候的民族应该是叫西戎等等。那个时候的长城肯定不像我们现在看的砖结构，大部分可能是那些石头以及夯土结构。到了春秋战国时期，那个长城呢就分为两种作用。因为春秋战国，列国争霸，互相攻击，也要互相防守。那么国与国之间呢，可能就修建长城来阻挡他们的进攻。而当时北方呢，像赵国，他修建那个长城呢，就是为了抵御匈奴。你像我们在山西，现在还能看到一些赵国长城的遗迹。而到了秦始皇统一之后，他呢派蒙恬驻守北方，三十万大军，他也修建长城。那个时候呢，秦始皇把各个长城连接起来了，那真的可以称得上是万里长城。从秦始皇开始，历朝历代修建长城已经成为常态了。你像汉朝修长城也是为了抵御匈奴。
包括魏晋南北朝时期也有修，就算最强盛的唐朝也修了长城，明朝就更不用讲了。那么长城到了清朝，基本就不修缮了。我们现在看到的长城最多的就是明长城，按照考证，明长城的总长度达到八千八百多公里。为什么明朝会修建这样长的长城？明长城呢，是明朝在北方修筑的一道军事防御工程，也可以称之为边墙。在朱元璋的时候，他是简单的修筑了一些长城，就是比较重要的地方修建的长城。为什么会这样呢？因为朱元璋派徐达北伐，攻占大都之后，元顺帝呢，相当于北逃，他们退回了漠北，但是他们实力还在。不过呢，那个时期朱元璋明朝实力比较强大，那个退守漠北的那些蒙古势力呢。打不过来，所以呢，他们就也算是在休养生息。到了朱棣时期，明朝的实力仍然占优。后面没多久呢，退居漠北的元朝势力分裂成瓦剌鞑靼。到了朱祁镇的时候，发生了一个著名的事件——土木堡之变，也可以说是明朝由盛转衰的一个标志。在那个时候开始呢，明朝和瓦剌鞑靼他们的攻守转换就变了。以前是明朝进攻。那从那个时候开始呢，明朝就变成守势了。那守的话，比进攻肯定更困难了。特别是游牧民族，有骑兵，有强大的机动性，那就必须要修建长城了。于是呢，明朝在这个时候就开始大规模的修建长城。所以我们在山西还有陕北看到很多那个长城沿线的城堡啊，都是朱祁镇以及朱祁镇儿子那个时候修建的。长城在明朝的作用是非常大的，很多人可能会以为有了长城呢，就能够完全阻挡骑兵的南下。其实呢，明长城的意义呢，并不是为了阻挡大规模的骑兵进攻。比方说，敌人如果有几万的那个骑兵来，长城是顶不住的。长城主要的作用是对付那种百人小股的流窜骑兵。有长城，然后长城中间有那些城堡，有烽火台。那么整个华北平原呢，就能够正常生产、正常生活，这样才能维持经济的发展。包括整个长城沿线都是这样的，因为这样大规模的骑兵和小股骑兵，它的作用是不一样的。小股骑兵、小股游击，它是为了破坏。如果没有那个长城，这些小股骑兵呢，就天天来骚扰你，天天来破坏你，那谁也受不了。之前我看到一种说法。说长城其实阻挡了民族的融合，这个是有点片面的。就像我刚才说的，你如果没有长城，游牧民族呢，他会经常来破坏，因为游牧民族的生产力比不上我们，他们草原上呢没有那么多物资，他要想着这些物资怎么办？因为他提供不了东西来交换，那他只能靠那个掠夺。那明朝那个时，北方的游牧民族瓦剌鞑靼，他不光是掠夺。他想继续入主中原、统治中原，所以呢，他跟明朝自然而然是敌对关系的。那一直会有战争，那这个长城就需要了。因为我们如果没有这个长城的话，随时随地得全线去防御那个蒙古的骑兵，这个成本就太大了。有了长城，起码能够有一个比较稳定的环境。不过，在明朝经过了上百年的那个对峙啊，到了。隆庆时期有一个隆庆议和，那从这个时候呢，瓦剌鞑靼和明朝呢关系相对来说就比较缓和了嘛，因为开通了互市，双方所需要的东西可以通过互市来交易，这样的话战争就可以避免了。我们继续来说一下这个老龙头，现在我已经来到了沙滩上面，那么在这里呢就看得非常明显了，万里长城东段的起点。就在大海里面，现在海水的水位不是太高，这个入海长城还是看得比较清晰明显的。如果水位高一点的话，我们估计只能看到一半了。不过说真的，长城的起点竟然在海里面，这个确实让人大开眼界啊！现在我们去上面走一走，那里还有一座关城，这个上面呢，以前很多皇帝也来过这里，并且留下了一些东西，这些。里面呢就是原版的长城，然后外面呢进行了一层包装形式的。我们经常看到的长城，或者大家印象中的长城，就是砖结构。其实大部分长城呢是夯土形式的，只不过呢有一些长城呢
是外面进行包装的，那个主要是明朝万历时期，由于国库充足啊，财政实力比较强，从而呢把长城进行了包装。你像前面这些，才是很多长城原本的样子，都是夯土结构的。这里以前应该也是有包装的，看得出来有那些痕迹。雄关万里，因为长城称之为万里长城嘛，总共长度是八千多公里。很多人可能会有疑问：从山海关到嘉峪关，再怎么走，不可能有八千多公里、啊。这主要是由于长城它并不是一条直线，它是呢要爬山，要走山谷，要走平原，所以呢是根据地形地势弯弯曲曲来建造的。所以说，这个长城才有八千多公里。这一块呢，算是碑林。我们只要走到历史比较深厚的地方，一定会有碑林。你像雁门关、山海关，包括那个嘉峪关都有啊。那这一些呢，基本上就是明朝的文臣武将写了一些关于老龙头的诗词。最重要的就是这里有一块碑是乾隆亲自写的，也就是说乾隆来过这个地方，康熙也来过啊。这就是乾隆写的。为什么乾隆、康熙会来这个地方？因为山海关这边是他们去圣经，就是沈阳祭祖的必经之路。因为那里有努尔哈赤、皇帝、太极的墓嘛，还有沈阳故宫。还有种，还有一种说法，长城嘛是一条巨龙，那老龙头呢是龙的头，靠近大海，龙呢要腾空飞翔，所以呢，这个皇帝呢就来这里登高看海。我们站在上面看一下这个长城的起点，也叫陆海石城，它这个长度大概是二十多米，是当时戚继光为了防止后金骑兵趁退潮或者冬季枯水季节从海边潜入，动员士兵修建的这座海上石城的，总共长度大概是二十二米。由于参观的人太多，我就不过去了。这里呢也不能航拍，就算走到那个。终点呢，也只能看到大海，所以我就站在这个高处，结束我们今天的老龙头之旅。